بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح ان شاء الله نسوي مراجعه المفهوم الميثود ونلخص ما ذكرنا في الدروس في الدرسين السابقين عن الميثود فخلونا نبدا اول شيء كيف نعرف الميثود اول شيء طبعا الميثود دائما تكون جوا كلاس فنقول اول شيء نقول كلاس هذه طبعا كيورد ثابته بعد كذا اسم الكلاس هنا نقول اسم الكلاس نسميها اللي نبغى و بعد كذا نضع الاقواس نجهز الاقواس عندنا الان جوا الكلاس راح يكون عندنا attributes راح يكون عندنا methods زين فكل attribute راح يكون عندنا الموديفاير موديفاير حق الاتريبيوت اللي هو اتفقنا انه يكون public راح يكون عندنا data type للاتريبيوت وراح يكون عندنا الايدنتيفاير للاتريبيوت بعدين كمثال ذكرنا مثلا بالنسبة للريكتانجل نقول public أو data type هو int والاتريبيوت هي length بالنسبة للميثود فإنه الأمر مشابه إلى حد ما راح يكون عندنا أول شيء الموديفاير بعد كذا عندنا الديتا تايب طبعا لما نقصد هنا الديتا تايب ما نقصد الديتا تايب اللي راح نخزنه في الميثود الميثود تخزن كود مضبوط ما تخزن ديتا تخزن كود إذا نقصد هنا الداتا تايب اللي راح ترجعه الميثود، وش معنى الداتا وش معنى الكلام اللي راح ترجعه الميثود الشيء اللي راح ترجعه الميثود راح نشوفه ان شاء الله في محاضرات قادمه، ما راح نشرح في 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 الدرس هذا، في دروس قادمه ان شاء الله راح نشوف الكلام هذا، بس اهم شيء انه هذا داتا تايب مضبوط، والى الان احنا استخدمنا داتا تايب واحد وهو الفويد. بعد كذا اسم الميثود، نسميه ميثود نيم هنا، بعد كذا في قوسين وبين القوسين هذولي حاليا راح تخليه فارغ فيما بعد راح نذكر وش الشيء اللي نحطه في بين القوسين هذول حاليا راح تخليه فارغ عندنا القوس اللي نفتحه للميثود والقوس اللي نسكره للميثود وهنا يكون فيه الكود حق الميثود اللي موجود عندنا كمثال على ميثود نقول مثلا public يعني method شفناه قبل public void مثلا print length مثلا لاحظ ان الاسم لازم يكون متصل عشان تفرق تفرق فضلا تستخدم capital letter هنا print length نفتح هنا ثم بعد هنا نقول system مثلا system dot out dot print لين لينث سيمي كولن ونسكر القوس الان ب الطريقه هذه صار عندنا كلاس جاهزه هذه هي طريقه تعريف الميثود الان عرفنا ميثود موديفاير استخدمنا بابليك الى الان ما نعرف الا بابليك فانا راح نستخدم بابليك الى شعار اخر داتا تايب فويد وهذا داتا تايب غريب بمعنى انه ما في داتا تايب ما في داتا ما في داتا ترجعها الميثود فهذا قلنا فويد بمعنى فارغ زين او فاضي ما في داتا تايب ترجعها ما في شيء ترجع الميثود فلذلك الداتا تايب فويد زين واسم الميثود برنت لينث بعد كذا القوسين ونفتح القوس نسكر القوس المعقوف وبين القوسين بين القوسين المعقوفات هذول نكتب الكود حق الميثود اللي راح تنفذه الميثود تكتب سطر سطرين ثلاثه زي المين نفس الفكره في المين مضبوط شبيه جدا بالمين اللهم انه ما في ستاتيك هنا ما وضعنا ستاتيك طيب الان هذه هذه الان كيف نعرف الميثود في الكلاس السؤال الان النقطه الثانيه هي كيف نستخدم الميثود او نسميه نستدعي الميثود عمليه استدعاء الميثود وخلوا اكتبها هنا ايش آه، اسمه استدعاء 
مفهوم هذا مهم جدا استدعاء الميثود مضبوط او نسميه بالانجليزي ميثود كول استدعاء الميثود مضبوط هذه عملية استدعاء الميثود هنا عندنا كيف استدعاء الميثود؟ نذكر اسم المرجع او خلو خلو اكتبها بالانجليزي uh, reference name reference name بعد كذا نقطة بعد كذا method name قوسين فاضي هنا سيمي كولن وبين القوسين فارغ مثال على على استدعاء الميثود هو نكتب مثلا x مثلا نفرض ان عندنا variable عندنا عفوا reference او object له reference اسمه x فنقول x dot والميثود اللي هي print length print length سيمي كولن اذا هذا باختصار طريقه استدعاء طريقه تعريف الميثود وطريقه استدعاء الميثود في الاوبجكت اورينتد في الجافا ننتقل ان شاء الله للدرس القادم